ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಥೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸೋಣ ಥೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಿರೂಪಣೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಸಮಾಂತರ ಸರಳ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡೂ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ನಿರೂಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇದರ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ನಾಂಶ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಇ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ ಸಾಧನೀಯ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಬಿಗಳ ಅನುಪಾತ ಎ ಇ ಮತ್ತು ಇ ಸಿಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರಚನೆ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಸೇರಿಸಿ ಇ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಇ ಎಲ್ ಎ ಬಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳೆಯಿರಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳೆಯಿರಿ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಡಿ ಇಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅದರ ಪಾದ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಇ ಎಲ್ ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಡಿ ಇಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅದರ ಪಾದ ಡಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರ ಇ ಎಲ್ ಸಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಡಿ ಅನುಪಾತ ಡಿ ಬಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪಾದ ಎ ಇ ಎತ್ತರ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಡಿ ಇಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪಾದ ಇ ಸಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಡಿ ಎನ್ ಸಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಇ ಅನುಪಾತ ಇ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಎ ಡಿ ಅನುಪಾತ ಡಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಅನುಪಾತ ಇ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಡಿ ಇಗಳು ಒಂದೇ ಪಾದ ಡಿ ಇ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರ ಎಡಭಾಗಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಲಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎ ಡಿ ಅನುಪಾತ ಡಿ ಬಿ ಎ ಇ ಅನುಪಾತ ಇ ಸಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಇದು ಥೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಧನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅರ್ಷಿಯ